，丁医生，你喝点水歇会儿啊。来，喝点水。这是哪儿啊？现在我们在一个相对比较安全的地方。那帮鬼子呢？被五连长带人消灭了。叶指导员，醒了啊！哎呀，这刚才啊，兄弟们一着急，手底下没控制，不好意思啊，你受苦了。李思思，你知不知道你在干什么？你在拿全连战士的性命在开玩笑，你知不知道？哎呀，指导员，你这是干啥呀？咱都是八路军的战士。马上放开啊！算了吧，啊！嗯。得了，我只知道啊，咱打了鬼子还捞了油水，兄弟们还没杀伤亡啊！其他的，你爱咋说咋说。你这什么态度你、啊？土匪、军阀，他哪点像一个八路军的指战员？五十三身上的毛病是多，可他带兵打仗还是有一套的。打仗好有什么用啊？有什么用？我们不需要好战分子。我跟你说，就这么下去，迟早会出事。丁玲，啊，你跟五连熟，你把所有的党员都给我集中起来。好。嘿嘿嘿。哎哎，你有病啊！赶路跟着我们，撒尿也跟我们一块撒呀！哎，六子，你这话不对啊！啥叫赶路也跟着你啊？这路又不是你家的，咋的？我还不能在这撒尿了？哎，行行行，你在这撒，我走，小心鬼子来了把你给扇！哼！哎，六子，我我跟着你，六子。尿不出来也不能练蛤蟆功。喂，你们八路想跟着我们，跟到什么时候啊？啊，老哥，你这话咋说的？路就这一条啊，咱顶多是个同路人，咋能说我们跟着你呢？可惜啊，同路不同心。你们八路要是自己走害怕。就直说，老哥，我这可全都是为了你们着想啊！我们要一走，你们以后遇到鬼子，那可咋办呢？是吧？哼，我可不想看到你们这帮兄弟们呀，做鬼子的刀下鬼啊！我谢谢，老子打从娘胎出来那天起，就不愿意让人帮衬。你们要是再跟着，小心我不客气。十三哥，十三哥，好了。那边有情况，连长，今天发现鬼子。二旺，快点准备，东部精神点，随时准备战斗。哎，石丹哥，快看！这一次，咱可以大干一票了。我们现在的主要任务是脱离敌人的包围圈，而不是去寻找敌人。前面是条大鱼，你不要啊！哎呀，你说了不算，走，跟我走，都给我站住
。五十三，我今天正式通知你，今后一切军事行动要由党支部来决定。党支部？对，就是队伍里所有党员组成的小组。你还不是党员，你没有资格。你们不同意了？当然了，他们都是党员，必须服从命令。这合着就没我们？是，因为你不是党员。我告诉你，这是我的队伍，我说了算。走，你放屁！这什么你的部队？这是党的部队。哎，是不是入了党就有说话权了？是，行，老子现在要求入党。五十三，你以为入党这么简单？这是要经过党支部批准的。老子加入八路军那天起就出生入死，我怎么就没有资格？就算你仗打的再厉害，你也不一定是一个合格的党员。就算你申请，也要经过党的批准。行了行了，不跟你废话，集合队伍，跟我走。站住！这事儿你说了不算，要由党支部来决定。好了好了。咱真的没时间了，前面可是一个鬼子的营地啊！我估计是他们一个指挥部，咱如果把它拿下来了，不仅能解决我们的给养问题，而且说不定还能打乱鬼子的部署，为我们以后其他部队的转移争取大量的时间，这可是好事儿啊！哎呀，好，我的组织呀，这样我以后什么都听你的，这次就一我一回，赶紧集合队伍跟我走！你要不去的话，鬼子部队很快就回来了，人家西北军都行动了。咱八路如果不去的话，以后传出去说咱是个怂军，咱这脸以后往哪儿搁？你们赶紧都说说，快说说！指导员，我觉得，如果真像十三说的，这场仗，我们值得一干。对呀、啊，指导员，我也觉得十三说的有道理。对呀、啊，我觉得有一定道理。别等了，咱们去吧。过去看看。走。走。确实是鬼子的大功率电台天线。我在延安的时候，幺二零师缴获过一台，我见过。哎，他们既然是这么个电台配置，我估计呀，里面肯定是鬼子的一个重要的指挥部。咱如果给他端了，鬼子肯定就乱了。他们一乱，咱就有机会突围出去。他即便鬼子不乱，咱们在下边杀几个鬼子的大官，那咱也值了。如此重要的营地，为什么鬼子的防守兵力会这么少？我估计啊。鬼子一直以为咱们部队在往外挺，没想到咱会走回头路啊！而且更没想到咱们会出现在他们的眼皮底下。这叫啥？这个就叫灯下黑。党支部，犹豫啥呢？来干吧！我说你们八路到底啥意思啊？你当连长的怎么打不打都说了不算呢？你们八路要是害怕，这场仗我们自己打。去，你懂啥呀？队伍队伍之间的规矩不一样，我们呀得听我们党支部的，对吧？同意这次行动的，请举手。我同意。嗯，党员。哎，全票通过。五十三同志，党支部授权你指挥这次行动。哎，放心吧，党支部，保证完成任务。
向小队来电，指挥部方向隐约有枪声。命令部队，马上撤回营地。嘿，马上撤回营地。告诉你们什么人？这个就是侵略我们中国的下场。备的物资全部备走，还有，这里面有三个日本女人，给我放了。是，是。现在不是报仇的时候，你要以大局为重。放心吧，我知道。但是陈一章，我迟早要跟他算。刘玲，过来一下。你懂日语，你帮忙看一下，这些标注的是不是日本部队的番号？是。那就太好了，你看看啊。这些红线代表的是鬼子的封锁线，这些蓝线都是鬼子要扫荡的路线。有了这张地图的话，我们就能在它的薄弱环节穿插突围。太好了！对了，过来帮我翻译一下。嗯，拿着今はあなたを救援しを命令して。田中氏、今はあなたを救援しを命令して。中澤少代、あなたはそのまま待機して。中澤少代、あなたは待機して。哎，我是武连长啊。这仗打得漂亮，咱们赚大发了。王少佐啊，就杀了三四个。哎，哎哎哎哎哎哎，干什么呢？哎，哪儿像一个八路军战士，赶紧脱了。顺子，你这是哪儿来的衣服啊？赶紧把它脱下来。小顺子，我不是跟你说了吗？让你放走日本女人，你怎么？连着我放了，我看料子挺好的，万一我娶媳妇儿，不是要扯块料子吗？我就帮未来的媳妇儿试试，丁医生，要不然把这些东西留下吧，说不定哪天还有些用处，啊，拿着吧。同志们，拿好物资，此地不宜久留，全体撤退，走，向后追，向后走。队长，现在怎么变成咱们跟着他们了？你懂个屁！大丈夫得能屈能伸。那个八路说的也对，眼下这种情况，只有合在一块干才有出路。那小子打仗是个行家，慢慢学吧，老弟。哎，连长，那咱也不能一直这么跟着他们吧？连长，哎。
小弟，咱这是往哪儿走啊？刚才我看了鬼子的地图，我觉得咱们应该往东边走，那边的鬼子比较分散。往东走？之前你在电台里调动的可是西边的鬼子，这咋又往东走？我告诉你啊，调动西边的鬼子，那是戏弄鬼子的，让他们误以为咱们是要往西边跑。我是你这脑袋瓜子里比车骡子跑得都快啊！刚才鬼子那么大片营地，就你给看出门道来了。老哥，你放心吧，只要你们跟着我，我一定保证你们安安全全的逃出鬼子那个包围圈。好，你要真有这本事，咱俩就合在一块儿。咋的呀？这会儿不说跟着我们掉价了？你说的对呀、啊。眼下耍单太危险了，只有合在一块儿才有活路。不过我话得说明白了，咱是暂时合在一块儿，等到了安全的地界，你走你的阳关道，我走我的独木桥。哎，还有，遇到打仗的时候，咱俩商量着来，谁也别管谁，咋样？行，都听你的，你说了算好了吧？好，爽快。我叫周九鼎，早知道了，我叫五十三。啊，哎，对了，你们一个西北军怎么会打到我们这儿来了？嗨，别提了，这不是跟你们八路学的吗？搞什么敌后抗战？我们刚打下一块地盘来，正好赶上鬼子大扫荡，一个旅的人，死的死，伤的伤啊，就我带着我们连的弟兄，跌跌撞撞一路杀到这儿来。走，走。过失，上报给冈村大将，军事法庭会审判你的。啥时候也能入党啊？要不然开会老不带着咱们。少废话。哎，吴连长，刚刚我们党政部讨论决定，我们不能跟西北军一起行动了。哎呀，晚了！什么晚了？他们西北军已经答应加入我们五连了。什么？什么时候的事儿啊？
。刚刚，你这不是瞎胡闹吗？收编友军那是要经过团部批准的。哪个团部？你的团部，我的团部。我总不能一块肥肉送上门了，我还跟人家说：“哎，你们等会儿啊，我先找我们团长商量商量，我们得投个票再决定啊。”行行行，你少跟我扯别的。你们不是答应过我们，任何军事行动要经过我们党支部批准吗？那是打仗，收人我可没答应过你吧？我管他什么来路呢，我只知道啊，他们能打硬仗。另外，你也甭跟我在这儿猪鼻子插大葱啊，咱们俩迟早是要散伙的。连长。前方发现鬼子有哨卡，走，啊，他周九鼎是冲我五十三来的，加入的是我们五连，跟你半毛钱关系没有。到时候你带着你这二十多个人，拍拍屁股走人了，我还得考虑我们五连的出路呢。到时候我得守着这一茬兵，还得跟鬼子干呢。好，那万一出什么事儿？你能负责吗？能啊，我能负责呀。你拿什么负责你？哎，吴连长，我的兵可在前面发现鬼子的哨卡了啊！啥？哨卡、啊？对，看看去。这么大个卡子，要是没有步兵炮，想过去可难啊！鬼子机枪一立，多少人都得撂在这。就这一条路吗？还有一条路，得向南走三十里，再绕回来，中间还得穿过好几个鬼子据点。要不，咱们掉头吧？哎，不行，掉头肯定能碰到鬼子。现在，咱们也只有一条道走到黑了。老包，有。那几身日本军装呢？就剩一件了，其他沾上血都给扔了。啥？没拿几件新的呀？哎呦，光顾了抢粮食和子弹了，其他的事儿哪过得过来呀？就一件也不够啊！哎，不是还有几件日本女人的衣服吗？你别扯淡了，日本女人衣服谁穿啊？你穿啊？他不能穿，有人能穿呢、啊。说说吧，谁去啊？党支部，你去。为什么我去呀、啊？你俩不是那么熟吗？一路上聊的那么热乎。我们俩聊的都是以前的事情，这话我干不了了。小刚。我我我嘴笨，我就不去了吧。走吧，我不去。<笑>你瞧我干啥？那是你的兵。小顺子，你去啊。啊，我不去啊。就丁医生的脾气，你让他装日本舞女。话还没说完，他就把我崩了。我我我我不去。你那没人了。二宝、嗯，你去吧。连长，我去行。不是，连长，丁医生日本搅和的罐头他都不吃，你让他当日本舞女？切！再说了，我说话没力度。哎，我觉得连长去最合适，对不对？嗯嗯嗯，那当然了。怎么着啊？这时候倒想起我了，不用你们党支部开会投票了？不用了，党支部已经全票通过。由你向丁玲同志传达计划。行吧，去就去，闪开，让开。记得吗？还有这边，你看，这个手要固定好了。丁医生，跟你说点事儿，来。什么事儿啊？神神秘秘的，不能在这儿说。预备，这是一个军事秘密。什么军事秘密？那个。你说不说？啊，说说说，就是。你不说我走了？哎，别走别走！我说我说，但是我说了，你你得答应我，不能生气啊。五十三
，我这一辈子吧，就烦两种人：第一，说话吞吞吐吐；第二，狗嘴里吐不出象牙。所以，请你注意一下说话内容。哎呀，你可别你别激动啊！我这不是还没说呢吗？那、啊、当然，你已经答应过我了，答应我不生气了啊！快说呀！我说，嗯，我们不是发现了一个鬼子的关卡吗？嗯，地形相当复杂，易守难攻啊。嗯，所以。我们想化妆成鬼子混进去，但是现在有一个问题啊，这个鬼子军装不够数了，我们就寻思着，寻思着，呃，说呀，咱不是那儿还有几身日本舞女的衣服吗？所以我们就商量着，想让你五十三，你混蛋！不是，玲玲，这这这真不是我的主意，是是党支部的主意。而且他们都全票通过了，他们派我来说的。哎，丁玲，这真不是我的主意。嗨，要我说呀，咱直接杀进去，不就一关卡吗？那怎么行？敌人的火力太猛了，到时候我们损失惨重。这也不行，那也不行，你说怎么办？八八八八八八八八八八八八上。集合好了，丁医生，你穿上这身衣服真好看，就跟年画里跳出来的一样。别瞎说，比年画里好看多了。哎，对对对对对对对。我穿成这样还像吗？像，特别像。哎，丁医生，那你就答应我们，跟我们一块儿去了啊。你们又不能装成日本女人，我自己一个人去。那怎么行？你一个人去太危险了。哎，指导员说的对，没错，你不能一个人去，老包。哎，呃，咱那儿还有一套日本军服，拿来给我套上。我跟丁医生一块去。不行，你也不能去，只能我去。我咋就不能去了？你是连长，关系到全连人的命运，万一有个闪失，谁带我们跳出敌人的包围圈呢？对，你就别去了，跟着大伙儿，在外面接应我们两个。我，走，咱们出发。干什么呢？出发！向左转，齐步，前进都有，出发。丁玲玲，顺子他们说的没错，你穿这和服还真挺好看的。哎，就到了。哎，这一会儿我不会说日本话，怎么办？我教你学，你好就是。考你几万？考你，考你什么？考你几万？哦，考你几万？考辛苦了，就是。哎，别别别别，一句话就行了，说多了我记不住。好，一会儿你负责警戒，我负责跟他们说。好。聊什么呢？不就执行个任务吗？有什么可聊的？一点不严肃。我怎么觉得那么酸呢？什么酸？是错了，别放屁，严肃点。错太太，不行，一会儿他们回来，我非得问问，聊什么呢？马队，哪里有多少？有些たちは私たちは見舞いに来た。持ってるものは特別な名刺よ。佐藤、あなたたちの手紙。手紙？君、行こう。
どこの隊員ですか中村大佐の拝見士で人間ですお前はいえこ、こにこにこ、こに何を言えそれは、こんにちは、お疲れです彼は少し止まる話がはっきりしないああ、そうですか、行こうお疲れです待てちょうど君やその声は北海道の人間ですか勇者耳がいいですいきりきり取れました確かな北海道の人ですああそうですか行こう勇者たちは中村大一さんの拝見して人間です<笑>そ,それはそれはちょっとそれはちょっとさあそうだろうちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとバカイエーイ行啊！你们两个人潦倒这么多，真是好样的。全靠丁玲，他会日语，成功的骗过来鬼子。我呢，只是给他打个配合。<笑>哎呀，这不就是穆桂英吗？丁<笑>玲真厉害，要不不出手，<笑>一出手就吓死人了。行了，你们别拿我开玩笑了，快去里面看看，有没有咱们能用得上的物资，尤其是药品。快去，弟兄们，走，给我该搬的搬，该扛的扛，下手麻溜利索的。是。是他们俩配合还倒挺默契啊！行，别想了，快搬东西。在不久前的，行了行了，无非就是怪我指挥不力，导致后岛那帮人战死，都是废话。可是，这上面说要暂时割去您的一切职务，但是由于前方战事吃紧，缺少指挥官，还是由您暂时代替指挥武枪及周边的军队，直到新的指挥官上任。<笑>无所谓，坐吧。其实我们的结果都是一样，我们的骨灰被装在棺材里，送回祖国，什么官职不官职的，来。嗯。之前我们派出去的化妆成八路的挺金队员，在昨天捣毁了一个八路军的秘密营地。俘虏了一批八路军战士，现在他们正在押往我们这里的路上。终于有点让我兴奋的事了。看来冈村大将的计策还真走向。哼、嗯，来，去。嗯
。诸位，辛苦了。这是我们的职责。池天君，这样的挺进队总共有几支？冈村大将一共派了五支。在我们冀中地区有三支，混在珍宝路中间而不被识破，真的很不容易啊！大佐放心，他们都是经过特殊训练的。嗯，有他们的帮助，我们将如虎添翼。天灵，你们去哪儿啊？这不是之前带的药我们都用完了，咱们的伤员多，我上山给大家采点草药，先用着。哦，你不是学西医的吗？怎么还认识草药啊？我们家祖上啊是开药房的，我小时候就老看着娘在那儿摆弄那些药材，多少也知道点儿。啊，啊，鬼子扫荡还没结束呢，附近不太平，我陪你们一块儿去。这件事儿就不用您叶指导员来操心了。那啥，你是外人，保护丁医生，还是由我们自己人来完成吧。看你这话说的，都是八路军战士，分什么里外呀、啊？再说了，我跟丁玲是老同学了，他认识我比认识你早多了。哎，我是连长，保护我们连的医生那是我责无旁贷的事儿。哎，我说你这，行了，你们两个人争什么呀？你们谁认识草药啊？都跟着去干嘛呀？老实在这待着吧。笑什么呀？快走！走。丁玲姐，你最近有没有发现，武连长和叶指导员怪怪的啊？怪怪的。没发现呢，怎么了？你觉得怪怪的？你没发现他们好像总在你面前争风吃醋吗？你个死丫头，别胡说八道！我没胡说，他们两个好像都喜欢你。哎，那也不可能，队伍上有规定，我们是革命队伍，怎么能随便就谈情说爱呢？要是组织上没有这项规定呢？你会选择谁？要是我，就选叶指导员，有学问，说话还客客气气的，可不像咱队伍里那帮大老粗。荣飞哥，他是我的师哥，我尊敬他，也敬佩他。除此之外，我真的没有别的想法。啊，那照你的意思，你要选武连长啦？鸽子，你要再敢乱说，我就缝上你的嘴，让你永远不能说话。啊！你过来，看我不好好教训你！丁玲姐，好像有日本兵，快走，快跑！啊！ちょっとあのさ、お前は、マジでテレクソ！よし。站住！把枪放下。啊，花姑娘，花姑娘！哎呦，哎，哥子，快跑啊！哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，